അതായത് നാല് കാറ്റഗറികളാണ് പ്രധാനമായും ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് കോമ്പറ്റീഷൻ കാറ്റഗറി അത് ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ സിനിമകളിൽ നിന്നും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമകളിൽ നിന്നുമാണ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ കാറ്റഗറി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് സിനിമകളാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു നിന്ന് എടുക്കുന്നത് നാല് സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആ നാല് സിനിമകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം മലയാളത്തിൽ നിന്നും രണ്ടെണ്ണം മറ്റ് മലയാള ഭാഷ അല്ലാത്ത ഭാഷകളിൽ നിന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് നാല് മാസം മുമ്പ് തന്നെ ജോറി സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങും അവർ ഒരു മാസത്തോളം ഈ സിനിമകളാകെ അക്കാഡമിയുടെ മിനി തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറോളം സിനിമകളാണ് ഇത്തവണ കോമ്പറ്റീഷൻ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പതിനാല് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് സിനിമയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച സിനിമകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാക്കേജാണ് വേൾഡ് സിനിമ അതിലും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ചിത്രങ്ങളെ കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല സിനിമകൾ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട് അതും കോമ്പറ്റീഷൻ ചിത്രങ്ങളുമാണ് കാണികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടാതെ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇന്ന് എന്ന വിഭാഗമാണ് അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും മത്സരിക്കും ഇത്തവണ എഴുപത്തി മൂന്ന് പടങ്ങളാണ് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒൻപത് സിനിമകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒൻപത് സിനിമകളിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കിങ് വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷനിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ മലയാള സിനിമ ഇന്ന് എന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതിലും പത്ത് എഴുപത് ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തവണ വന്നിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒന്നും രണ്ടും ചിത്രം റാങ്ക് കിട്ടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ചിത്രങ്ങളിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടും അതായത് പത്ത് വിദേശ സിനിമകളും നാല് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുമാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിരവധി പാക്കേജുകളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ക്യൂറേറ്റർ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വിവിധ പാക്കേജുകളുണ്ട് മികച്ച സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ കാണിക്കുന്ന പാക്കേജ് ഉണ്ട് ഈ ജൂറി മെമ്പേഴ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നാലഞ്ച് സംവിധായകരുടെ സിനിമകൾ കാണിക്കുന്ന പാക്കേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പാക്കേജുകളാണ് ഈ മേളയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുടിയേറ്റമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ ഒരു തീമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള തീമുള്ള ചിത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അല്ല അത് നമ്മൾ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലത്തേക്കും നമ്മൾ ജൂറി ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി തീരുമാനിക്കും ഓഗസ്റ്റ് അല്ല സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ കൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ജൂറി സ്ക്രീനിങ് കണ്ടു തുടങ്ങും കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് സിനിമയിലും ധാരാളം സിനിമകൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ കൊണ്ട് ജൂറി സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് നവംബർ പത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് തരും അത് നേരത്തെ ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാവും സിനിമയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ജൂറികളാണ് ഇത്തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമറാമാനുണ്ട് നിരൂപകന്മാരുണ്ട് എഴുത്തുകാരുണ്ട് സംവിധായകരുണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന നാല് ജൂറിയാണ് ഇത്തവണത്തെ മികച്ച സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല അതിപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറാത്തി ചിത്രം അത് ശരിക്കും ആ പേര് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആ പടത്തിന് തറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവർക്ക് സെൻസർ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് അത് ന്യൂഡ് സിനിമ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം നമ്മുടെ സിനിമ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ വരെ വീണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ സെൻസർ ബോർഡ് ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വേണം ഈ രണ്ട് പടങ്ങളും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഫാസിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തുടർ നടപടി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമാ മേളയിലൂടുകൂടി കേരള ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതെ
അന്നം കൊണ്ട് തരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെയും അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെച്ചത് അത്തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികളും ആഘോഷങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി മികച്ച സിനിമകൾ കൊണ്ട് വന്ന കാണികൾ തൃപ്തരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജൂറി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ജൂറിമാർ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് അവർ റിപ്പോർട്ട് തന്നിരുന്നു മികച്ച സിനിമകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സിനിമകളുടെ സാന്നിധ്യം മികച്ചതായിരിക്കും എന്നുള്ള സന്ദേശം നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കാണികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വരുന്ന കാണികളുടെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ചായിരം പാസ് കൊടുത്തെടുത്ത് ഇത്തവണ പതിനൊന്നായിരം പാസും പിന്നെ മീഡിയയ്ക്ക് ഒരു ആയിരം പാസുമാണ് ആ പാട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പാസത്തോ പാസുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് പല തിയേറ്ററുകളിലും കാണികളുടെ ഈ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൊറർ സിനിമ അങ്ങനെ വെച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ രാത്രി ഇത്രയും ആൾ കൂടുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വരും മേളകളിൽ ഇതുപോലെ പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചില ചിത്ര അക്കാഡമി അതെ അതായത് പൊതുജനങ്ങളുടെ വിചാരം അക്കാഡമിയുടെ ഡ്യൂട്ടി ഐ എഫ് എഫ് കെ നടത്തുക സിനിമ അവാർഡ് നടത്തുക ടി വി അവാർഡ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം അതാണ് ആ മൂന്ന് ഐ സംഭവങ്ങളാണ് പത്രത്തിലൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിയിൽ അക്കാഡമിയുടെ ഇരുപതോ പതിനഞ്ചോ മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഐ എഫ് എഫ് കെ ടി വി അവാർഡ് ഫിലിം അവാർഡ് ബാക്കി എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഫിലിം സിനിമ ആസ്വാദന ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണ സമിതി വന്ന ശേഷം ഇക്കൊല്ലം ടൂറിൻ ടാക്കീസ് പരിപാടി വിപുലമാക്കി നാല് റീജിയനുകൾ തുടങ്ങി നാല് റീജിയനുകൾ തുടങ്ങിയതിന് കൂടാതെ കേരളം അമ്പാടുമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ സിനിമ നല്ല സിനിമ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂൾ ടോക്കീസ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല മീഡിയ പോലും നമ്മൾ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു എല്ലാവരും പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെയും സിനിമാക്കാരുടെയും ബേക്കിലാണ് നമ്മുടെ റൂറൽ അതിൻ്റെ വികസനത്തിനെ കുറിച്ചോ അതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും മീഡിയ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ അക്കാഡമി ചെയ്യുന്ന പല അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മീഡിയ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അതുവഴി അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല ഇപ്പം ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു മുഖമാസിക ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ചല ലളിതകലാ അക്കാഡമിക്കുണ്ട് സംഗീത നാട അക്കാഡമിക്കുണ്ട് മേജറായിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കാഡമിക്കും മുഖമാസികയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷവും മൂന്ന് മാസമോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന ശേഷം ആലോചിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു മുഖമാസിക ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ പണ്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷ എന്നുള്ള ഇത് തുടങ്ങണമെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളോടുകൂടി കൂടിയാലോചിച്ച് ഭരണസമിതിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ ശേഷമാണ് ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷ തുടങ്ങിയത് അതിപ്പോൾ നാല് ലക്കം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ അത് നമ്മുടെ ഐ എഫ് എഫ് കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലക്കം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ചലച്ചിത്ര സമീക്ഷയെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് സമാപന സമ്മേളനം ഇപ്പോഴത്തെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും അതുപോലെ എ കെ ബാലൻ മിനിസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സുഖ്റാവുവിന് മുഖ്യമന്ത്രി ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നൽകുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഐസക് മിനിസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും കൂടാതെ കടകംപള്ളി മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മേയർ അതുപോലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയുടെ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ഇവരെല്ലാവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും സമ്മാനം ദാനവും മുഖ്യമന്ത്രി ത